Good day sa inyong lahat guys. Ngayong araw na to gagawa tayo ng comparison sa tatlong spark plug na nandito yung ngayon sa inyong harapan. Yung isa rito is stock spark plug para sa Reader J. Yung isa naman is stock spark plug pero pansin niyo yung tip niya is uh, minodify ko. Uh, kina kinat ko yung kanyang uh, negative electrode. So, modified spark plug na rin ito na maituturing. Although, stock sila, pareho sila ng code, pareho sila ng brand. Tapos, itong isa natin, yung tinatawag na side gap, pero uh, double electrode naman. Factory na ito na naka side gap. Tapos, naka uh, double electrode nga lang siya. So, titignan natin mga boss ang difference ng tatlong to. In actual, dito sa ating motorcycle. Kaya, nakikita nyo, meron ako doon. Isang tester para sa temperature. Tester ito para sa RPM gauge and then tong boteng to para naman sa fuel consumption so gagawin natin pare-pareho ang dami nung laman nitong bote na to para makita natin kung sino yung pinaka matipid sa gasolina titignan naman natin kung sino yung makakapagbigay ng pinaka uh, mataas na RPM tapos doon naman sa temperature gauge kung sino yung pinaka malamig tapos kung sino yung pinaka mainit sa makina natin so sa mga interested na malaman guys kung alin dito yung pinaka magandang spark plug para sa ating motorcycle panoorin nyo lang ang video na to So para maging accurate ang ating test ngayong araw na to Paiinitin muna natin yung ating makina As of now kasi nasabi 73 degrees Celsius lang siya Kailangan mainit na mainit yan mga 100 plus degrees Celsius Tapos ikakabit din natin yung RPM gauge nya So gamit ko pa yung lumang spark plug pa Stock spark plug pero luma na So mamaya natin ikakabit yung mga spark plug na to Kapag ka nasa normal operating temperature na yung makina para maging accurate, uh, almost close to accurate ang ating maiging test ngayong araw. Okay, so nasa 100 degrees Celsius na yung ating makina so pwede na tayo magpalit ng spark plug. So una natin ikakabit itong stock spark plug na ito. Okay. So gagamit lang ako ng gloves dahil medyo mainit yung makina at yung spark plug natin mismo. Kailangan maging maingat tayo sa pagtatanggal ng spark plug. Iiwasan natin dito na maputol siya. Uh, I will advise kapag mainit nga ang makina huwag kayo papalit ng spark plug. Pero just for this video kailangan natin magpalit ba diba? So iingat na lang. Medyo dahan-dahan. Tapos maingat yung pagpapalit. Ayan. Ito na yung aking lumang spark plug. Ayan. So dahil sa idle siya kanina, medyo rich yung kanyang uh, tip. Ikakabit na natin tong stock spark plug muna tayo. Stock. So para maging mas accurate ang test natin ngayong araw na to, bukod sa temperature gauge, gauge RPM gauge sa kadyo sa gasoline, uh, battle natin, maglalagay tayo ng timer. Yan, so as of now, uh, 100%. 23. So, 1,230 times 10 yan guys ha. Tapos yung ating uh, temperature naman is 99.2 degrees Celsius. Kaka-start pa lang natin. We are only at 30 seconds pa lang. Okay. 
Yan guys, so malapit na tayo sa 5 minute mark. Medyo bumababa yung RPM natin. Nasa 1,030, 1,000, ayan, namatay na siya. So, pause ko muna. So, nakikita ko pumapasok naman yung gasolina. Kasi nababawasan naman yung laman dito sa ating bote. Pero bakit siya namatay? So namatay yung makina natin once pero in-start ko na siya ulit. I don't know kung hindi ba pumasok yung gasolina pa baba pero nakapababa naman yung ating hose. Uh, Nag-start naman kaagad yung ating motorcycle. So as of now, nasa 1,200 RPM ulit siya kanina. 1,100 yan. Then monitor pa rin natin. 104.9 degrees Celsius na yung kanyang highest RP, uh, temperature 105 na. So siguro para hindi nalang mamatay from time to time medyo i-squish, i-squish ko yung battle. Baka hindi ko usang bumababa yung gasolina kaya namamatay yung motorcycle eh. So as of now nakakalahati na tayo. Yeah, so namatay siya the second time. Bakit kaya siya namamatay? So nababawasan yung gasolina natin sa bote. Indication na pumapasok naman yung gasolina doon sa carb. Pero namamatay siya nang namamatay. Start natin ulit. So, two times na siyang namatay guys. Yung bote nga pala ng gasolina nilagay ko sa mas mataas na level. Uh, iniisip ko kasi baka nahihirapan pumasok yung gasolina sa carb eh. Okay, so bumabagsak na naman yung kanyang RPM. Mukhang mamamatay na naman yung motorcycle natin. Bumabagsak siya hanggang 960 RPM. Masyado mababa talaga yung 900 RPM na yon para sa ating motorcycle. Sa bagay, 1 minute na lang. Ayan, namatay na naman siya. Mabilis siya mag-start eh. So, ibig sabihin may gasolina sa loob ng carb. Namamatay lang talaga siya ngayon. Pangatlong beses na niya na namatay. So as of now, nasa 1,270 RPM siya. 107.6 degrees Celsius yung pinakamataas niya. One minute to go. Ayan. So 
may mga times na bumabagsak yung kanyang RPM Yan, so mamamatay na naman siya Mukhang di pa siya aabot sa 10 minute mark bago siya mamatay Ayan, 20 seconds to go guys So stay still lang natin yung bote para malagyan natin ng marking. Susulat ko yata ng aking ball pen. Okay, so hindi siya susulat. So probably guguhitan ko na lang or mamarkingan ko na lang yung bote. So nag-start tayo rito sa sa mark na to, itong neck nut niya na to. Tingnan natin ko ilan yung ano niya, yung kanyang fuel consumption. Tayo ko lang muna ng tumigil. So sana makita niyo yung marking na nilagay ko. Ayaw kasi tumalab ng ball pen. Wait lang. Ayun, nakita niyo yung marking na yan. Yung parang ginasgas ko na part. Ayun, ayun, ayun. So, ayan siya. Yan yung sa ating stock na uh, spark plug. So, ngayon, kakabit naman natin yung next. Itong ating uh, side gap. O yung pinutulan ko ng negative electrode na spark plug. Ito. Itura na kanyang tip. So, hindi naman siya ng item, hindi naman siya nag-carbon. Ayan. So, next na natin ilalagay ngayon. Ito. Yung ating side gap. Timer natin. Reset natin. So, start. Yan. So, sa tunog ng makina, mukhang mas mataas mag-RPM ngayon to. Itong naka-side gap. Pero titignan pa rin natin, mamonitor natin kung bababa rin siya katulad nung nangyari kanina do sa ating stock spark plug. Kung mamamatay rin ng ilang beses yung makina kasi yung ating stock spark plug nakatatlong beses na namatay. Yan, so ginagawa ko guys, medyo pinaalog-alog ko yung bote ng gasolina at saka yung hose para uh, masigurado kang bumababa yung gasolina doon sa ating carburetor. Tapos as of now, malapit na siya mag 5 minute mark. Ayan, uh, RPM niya is at 1,180. Tapos ang temperature niya ngayon is 102.6 degrees Celsius na. Ayan, 5 minute mark na tayo. Ayan, so from time to time. Uh, aalugin ko lang yung bote tsaka para pipitik-pitikin ko yung hose para masigurado natin bumababa yung gasolina doon sa uh, carburetor
Ayan, so medyo mababa na rin ngayon yung ating RPM Nasa 1,120 na lang siya Temperature is at 107.5 degrees 7 minute mark na tayo So malapit na tayo mag, one, ano, mag 10 minutes guys 1 minute left Tapos 108.8 degrees Celsius na 109 degrees na 109.3 so medyo mataas na to Ang RPM natin Medyo babagsak na rin 1,040 yung pin, nakita kong pinakamababa Nag 1,030 siya ngayon Ayan. So makikita nyo guys Sa temperature natin medyo umabot tayo sa 110 degrees Celsius Tapos uh, hindi naman namatay kahit isang beses yung motorcycle Regarding sa temperature guys Pansinin nyo uh, kanina medyo nasa lilim pa yung ating motorcycle So uh, ito yung problem natin sa test na to Hindi natin magawang maging accurate Di tayo pwede mag test indoors Uh, medyo uminit yung ating makina 110 degrees celsius so nakaka to kasi yan syempre bukod sa init na nakikreate dun sa loob ng ating makina yung init pa ng surroundings o ng panahon nakakadagdag pa so tumaas tayo ng 110 degrees celsius ngayon so titingnan natin ngayon yung fuel consumption Yan. So nasa yung mark natin kanina. Yan. Tingnan natin yung una nating mark para do sa stock spark plug kanina. Aha, uh -huh. wait lang. Okay. So yun yung marking kanina sa may stock spark plug. Mukhang doon din nag-end up yung ating gasolina ngayon. Ay, nagalaw ka. Sorry, sorry, sorry. Ito yung ating marking kanina at nag-end up din yung ating gasolina ngayon kasi uh, does it mean dahil pareho silang stock spark plug although side gap itong gamit natin ngayon so pareho sila nag-end up sa ganong linya ito lang naman pala sila eh. so ito yung tsura ng spark plug natin so hindi naman siya nag-carbonize although 10 minutes lang kasi yon so hindi talaga magpapakita ng evidence na nag-carbonize itong ating spark plug Kakabit na natin ngayon to. Ang ating double side gap spark plug. Ay, reset natin to. Ayan, so simulan na natin yung ating test. Ayan. So meron nagkaroon, nagkaroon tayo ng konting difficulty sa pag start niya kanina Tapos medyo mababa yung ating RPM
baba ng ating beginning RPM guys ngayon nasa 1,020 lang siya pag nag below 1,000 na naman to or nag 900 something uh, may chance na mamatay na naman yung makina natin yeah, so masyado mababa yung ating ano idling RPM dito sa ating double side gap electrode So may mga times na parang mamamatay siya pero hindi siya tumutuloy mamamatay. Yan, so namatay siya one time. Pause muna natin. Yan, so namamatay yung ating makina First time namatay siya pero Below 2 minute mark pa lang Tsaka masyadong mababa Yung ating RPM dito Ayan. So, pangalawang beses na niyang namamatay masyadong bagsak yung minor natin dito sa ating ayan, pangatlo na ayan, so napilitan na akong i-revolution yung makina uh, indication guys na may gasolina sa carb eh. kasi pag nire-revolution ko may ano siya Uh, nakakapag-revo ako ibig sabihin may gasolina sa carb kasi kung wala dapat mamamatay di ba pero hindi eh nakakapag-revo ako eh ayan namatay na naman siya okay so ang dami ng beses na namamatay itong ating double side gap na uh, electrode pangatlo na hindi pa tayo nakaka 3 minute mark sa temperature for sure mababa na to kasi nga ilang beses na siyang namamatay 94 degrees lang siya oh. So try pa natin ulit. Silipin ko lang guys kung talagang walang gasolina yung ating carb. Pubuksan ko yung drain plug. Pag may tumulo dun sa hose na yun, ibig sabihin may gasolina siya. Ayan. So nakita nyo. 
may tumulo doon sa may hose of, so ibig sabihin may gasolina siya pero nakatatlong beses na siyang namamatay pang apat na yata hindi ko na nabilang wala pa siyang 3 minute mark try natin ulit mag start ayan bumabagsak talaga siya So ayun na magpa-continue nung test ng ating double side gap spark plug. So mukhang sa lahat siya pa yung pinakapangit. So I was expecting nung una siya yung magiging pinakamaganda. Pero nakita nyo naman. Wala pa tayong 3 minute mark. Hindi na natin matuloy yung test kasi ayaw mag-start ng motorcycle. Pero pinakita ko sa inyo may gasolina. Kasi tumulo doon sa host na yon So kung wala talagang gasolina pumapasok sa carb natin, wala din tutulo ron eh. Okay, so uh, at least ngayon nakita ninyo. Uh, sa test sa fuel consumption pareho lang naman yung fuel consumption nung ating uh, naunang spark plug yung stock spark plug tsaka yung side gap na spark plug din tapos uh, pagdating sa temperature medyo uminit lang tayo doon sa pangalawa sa side gap tapos pagdating naman sa uh, ilang beses na matay mas maraming beses na namatay yung ating stock spark plug kumpara dito sa ating uh, sa pangalawa yung ating side gap itong pangatlo maraming beses na tatlong beses na agad hindi pa man tayo nakakapagsimula o hindi pa tayo tumatagal wala pa tayo sa kalahati wala pang 3 minute mark o oh. 2 minute something pa lang okay so ngayon alam nyo na yung difference yung tatlong spark plug mga boss wala tayong binabago sa settings ng makina nagpapalit lang tayo ng spark plug pero nakikita nyo yung pagkakaiba iba nila in different uh, format so uh, para sa akin pinakamaganda gagamitin natin dyan syempre yung ating stock spark plug since wala naman masyadong difference pagdating sa sa fuel consumption kay uh, side gap so si stock spark plug ang ating gagamitin so para sa akin sya yung pinakamaganda kasi itong si double side gap nakita nyo naman hindi na tayo makapag start kasi ayaw nyo mag start ngayon okay 